，这里是土地肥沃、物产丰腴的旖旎之乡。阳光伴随着季候风，为这片土地带来丰富的热量和充沛的雨水。得天独厚的自然条件，孕育出繁盛的水产养殖业。丰富的食材为人们创造美食提供了巨大的想象空间，也带给这一方水土的人们有滋有味的生活。这里是一个以养殖脆弱鳗鱼而闻名的小镇。脆肉鳗之所以肉脆，秘密就在喂鱼的饲料里。二十五公斤重的一包蚕豆，阿强抱起来非常轻松。这些蚕豆就是脆肉鳗每天所吃的饲料。攞嚟喂魚喎，啊魚食人食嘅嘢，啊。廣東人所說的鰻魚，又名草魚。脆弱鰻外形與一般的鰻魚很難區分，只是體色略帶金黃。但奇妙之處就在於，這種鰻魚吃起來。皮爽肉脆，肉质极富弹性。红烧脆肉鳗鱼腩是当地最为普通的一道家常菜。取脆肉鳗最为肥美的鱼腩部位，切断。加调味料和蛋黄搅拌均匀，过油，再猛火爆炒。这道菜在保留了脆肉鳗本身爽脆的口感之余，还能品尝到鱼腩油脂的香甜回甘。鳗鱼吃了蚕豆之后。肉质会变得爽脆，这个秘密是人们在喂养鳗鱼的时候无意中发现的。蚕豆让鳗鱼的鱼肉组织发生了改变，它含有的胶原蛋白与钙质，比吃草的鳗鱼高出了许多。这种变化让原本普通的鳗鱼立刻身价倍增，成了市场上的抢手货。阿强不到二十岁就开始养殖脆肉鳗，今天脆肉鳗在当地已经成为了一项产业。阿强也发展成集养殖与销售于一体的脆肉鳗流通大户。养鱼嘅都唔落分咩老细啊，但系如果老话啦，力不多不为财啊。其实养殖脆肉鳗并不是一件容易的事情。如果不幸遇到大面积的变虫害或自然灾害，长池塘的鱼一夜死光的事情时有发生。一晚行鱼，将个啲哥啊啲变压器烧咗，嗰阵就冇咩配备嘅发电机，所以成塘鱼三四万斤一晚死晒，损失咗个当时都三啊万嘅。凌晨五点，阿强的鱼塘灯火通明。今天，他养殖了大半年的脆肉鳗，终于可以挂塘上市了
把刚刚捞上来的脆肉饭杀好，随手切出几块鱼肉，放在开水中烫熟之后，不沾酱料直接吃，可以尝试到鱼肉的原汁原味。这是鱼贩与脆肉饭养殖户交易前的一种特别的方式，他们把这称之为“试脆”。只有鲜嫩爽脆的脆肉饭，才能卖到一个好的价钱。相比试脆，大酒楼里的厨师烹制脆肉饭显得更为细腻。这其中，用于涮火锅的脆肉饭鱼片，最考验厨师的刀工。煮一锅清水作为汤底，水开之后，放入脆肉饭鱼片，只需两三分钟之后就捞起，蘸上酱料即可食用。对于喜欢香辣口味的人来说，这种吃法可能略显寡淡，但是当地人却认为，只有这样才能最大限度地保留脆肉饭的鲜嫩和爽脆。今天第一次刮糖，阿强总共收获了一万多公斤的脆肉饭，这给他带来了近三十万元的收入。明后两天还有两次刮糖，阿强期盼着今天的好运能够持续下去。你话卖好价钱，你梗系开心啦。但系呢啲价钱唔系又住啲转噶，呢啲冇问题，碰啱。今年十五蚊价，咪开心搵多啲钱咯。而家麻麻地，咪冇出年啦，系嘛？在中山人手中，脆肉饭可以变换出各种各样的吃法。眼前这桌宴席，脆肉饭成为了绝对的主角把脆肉饭的鱼肉打成浆状。挤压成鱼面，配以高汤，便是一碗鲜味十足的浓汤脆肉饭鱼面。更让人意想不到的是，脆肉饭甚至可以做成点心。看着这一桌宴席，让人惊叹这一方水土的人们。对美味无穷的创造力。水千落来，得人干金带空落，老罗一把金。河网密布的水乡，鱼是人们最熟悉的食材每隔三到五个月，港口镇的阿忠就要到水产养殖户那里收购一次鱼。擦擦鼻干啦！这些鱼就是人们最熟悉的鲤鱼、草鱼等四大家鱼。然而，就是这些最普通的鱼，经过阿忠的重新饲养，却能吃出不一样的味道。阿忠很小的时候。就在父亲开的餐厅里帮忙，耳濡目染，他渐渐懂得了如何才能在竞争激烈的餐饮业中立于不败之地。这其中的奥妙，就在于食材的品质一定要上乘。人工养殖的鱼，往往肉质较为肥厚，而在江河里自然生长的鱼，肉质则更为紧实。阿忠将这些收购回来的鱼用水箱放入江河水中，不再人工喂食，而是靠吃河水里的浮游生物自然生长。半年之后，这些经过瘦身的鱼，肉质会变得更加富有弹性，味道也更为鲜美。你睇下，因为你以前好似食嗰啲谷啊，啊食草啊。啲腐花管啊，咁個豉油呢啲魚咪瘦咯，係咪？而家你你而家喺市場上嗰啲魚好耐有瘦啊，就快有就係用蒙箱嚟養佢，誒喺海邊誒幫助佢嘅嗰種係
收，保持二十邊，去到二十邊嗰種質量出嚟，誒、啊、有有一種快嚿性質，食起上嚟就。大盆魚是阿中餐廳的招牌菜，每天吸引着眾多慕名而來的食客。大盆鱼，把鱼、虾、蟹、贝壳类的水产巧妙搭配，加以各种调味料，放在大盆里一起合蒸。这种混搭的风格，透露出一股水乡人特有的率性。爱吃这道菜的人，喜欢的就是一个不加雕饰的“鲜”字。纵横交错的河网，高温多雨的气候，让珠江三角洲平原成为种植水稻的一块沃土。在中山，每年两熟的稻米是人们最依赖的主食。除了米饭，稻米在中山人手中幻化出无数美食。粥是最为常见的一种，然而，它却以变化无穷的面貌，获得了人们长久的喜爱。从清晨的早餐到夜晚的宵夜，各式粥品应有尽有。与粥一起搭配的食材，从蔬菜到海鲜，五花八门。焦垒粥是岭南水乡一种独特的粥品，把采摘下来的焦垒切成粒状，用盐水浸泡一个小时，除去焦垒中粘稠的乳汁，然后放入煮好的白粥当中，再煲上半个小时。根据个人口味不同，还可以搭配瘦肉、鸡肉或者海鲜等食材。荤素搭配，拉开了口感上的层次。除了口味诱人，人们爱吃焦垒粥，还因为它具有开胃消滞、清热降脂的独特功效。仔仔痛唔痛我啊？痛我。我哋今日翻爷爷嗰度好唔好啊？好。今日啊，爷爷又煲粥粥噶喎，又又攞个沙盘啊，攞支棍去磨嗰啲米咧，煮嗰啲粥粥啊。好啊！红红的爷爷家住港口镇，这里至今保留着一种雷米煲粥的传统。红红对爷爷做的雷米粥一直非常喜爱，所以每一次爷爷雷米的时候，他都显得非常好奇。煎煎煎咩嘅？沙煲。沙煲啦。沙煲啦，雷米。稻米雷碎之后再煲粥。原有的芳香更容易释放出来。红红的爷爷一直遵循手工雷米的方式，则是为了最大限度的保留稻米滑润的口感。因为雷米呢，佢呢佢唔怕走滞，唔怕走啲胶痰，佢唔怕热。你用机呢车过嗰啲呢，就发热呢，就又又冇咁嘅雷米嘅香滑嗰度嗰个味道噶啦。把垒好的稻米放入锅中，根据个人口味的喜好，再加入不同的肉类和蔬菜，然后半火煲上十多分钟，一锅香味浓郁的雷米粥就做成了。佢仲有一个咧就可以清热利尿嘅，即系你成日晒埋晒埋嗰啲嘢咧，受湿受暑咧，佢雷米粥系好清凉嘅。以前话朝朝食碗粥啊，医生饿断碌。
即係咧冇病嘅食嗰啲粥又。每逢周末，红红都会和妈妈一起回爷爷家吃上一次雷米粥。除了增进爷孙感情，也让红红体会到手工制作食物的乐趣。雷米粥、焦雷粥，或许算不上什么人间美食，但味道会成为一种印记，长久的留在人们的心间。米粉在中山是很常见的一种食物，其中三香濑粉最具特色。良久地选用陈米来制作濑粉。因为比起新米来说，陈米的粘性没有那么强，更适合重新塑形。洗干净的陈米用冷水浸泡一个小时之后，已经变得松软。这个时候，梁九弟把浸泡过的大米甩干水，加入隔夜的米饭，一起磨成米粉。佢自己做好之後咧，令啲粉咧係比較爽啲，有韌性啲啊，嗰個黏性啊，都係我哋以前做落嗰啲秘方嚟。梁九弟的父親，很早以前就在中山三香開了一家奶粉店。後來，梁九弟從父親手中接過了這門生意。他堅持用手工製作奶粉，這份懷舊的感覺，吸引了眾多食客捧場。磨好的米粉还要进行干燥。多年做濑粉的经验，让梁九弟知道，米粉保持四成干是最恰当的。接下来的工序极为重要，用开水把经过干燥的米粉烫至六成熟，用力搓揉，再用冷的山泉水把米粉团。稀释成米浆，所有的环节都需要拿捏好分寸，因为稍不留神就会直接影响濑粉的口感。用濑粉渣把米浆注入滚烫的开水中，流动的米浆划出一道道弧线后，在开水中立即成型。濑。在中山方言中，就是粘稠的液体缓慢流出的意思。三香濑粉也因此得名。又要睇个水温啦，又唔能够太热，唔太冻吓。要啱啱好咧，濑落啲濑粉咧就唔怕俾佢滚上嚟，啊一滚上嚟濑粉就断噶啦。濑落去，全部慢慢浮上嚟濑粉咧就靓噶啦。最后，把滚烫的濑粉立即倒入冷水中，冷热之间的急速转换。让濑粉吃起来更加爽口。手工制作非常耗时，每天凌晨三点，梁九弟就要在厨房里开始忙碌了。濑粉最好是即做即吃，所以他必须在濑粉店开门之前，把制作好的濑粉及时送到。濑粉可以速吃，也可以搭配牛腩、烧鹅、叉烧、鸡肉、瘦肉等。另外，用猪骨头、大地鱼等配料煮成的高汤必不可少。中山三乡人的早晨，是从一碗香滑爽口的濑粉开始的。七月的中山格外炎热，此时正是早稻成熟的季节。水稻是自然赐予中山人最实在的礼物，生活在鱼米之乡的人们格外珍惜这份馈赠，也十分留恋稻花飘香的时节。这些不起眼的稻草，也是制作美食的法宝。广东三羊脯、陈皮、老姜、鹅肝草。早稻收割没多久，韦飞就来到农田里，寻找那些适合用的稻草
。今晚，他要用这些在一般人眼中并无大用的稻草做一道菜。我又諗住揾翻啲罐呢個咩啫嘛，你嚟啊拼斯啊，多一隻淋翻曬罐全淨係攞你只咩用？燒曬，即係燒曬就翻曬肺，咁差曬咯。韋飛要做的這道菜是稻草焖豬肉，用曬乾的稻草將上等五花肉捆扎起來，放入事先調配好的滷水中焖煮。但係咧，就如果你嗰個稻香肉咧，就唔需要咁多香料，因為我哋突出佢嗰個和草嘅香味，食翻好似舊時嗰啲咁嘅味道。啊，嗰種香味咧，就係你用第二樣嘅香料同埋材料係代替唔到嘅。十幾分鐘之後，稻草分解了肉中的脂肪，飽含卤汁的五花肉吸收了稻草的清香，肥而不膩，入口即化。上面放啲和草落去咧，就和趕冚珍珠；下面放和草咧，就叫做啊珍珠冚和趕。生活在鱼米之乡的人们，格外珍惜自然的馈赠。阿强正努力拓展崔如焕的外省市场，他坚信美味不分地域。活水养殖的鱼越来越受到食客的追捧。阿忠一直在思索，如何才能为人们带来更多原生态的食材。吴越代希望自己手工垒米的方法能够一直延续下去。梁九弟也打算着能够多开一间濑粉店。他们正在用自己的辛劳付出，回报着这份自然的馈赠，也为身边的人。带来更多的快乐。